আসসালামু আলাইকুম আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং মটোরোলার একটা আইকনিক স্মার্টফোন লাইনআপ হচ্ছে তাদের মটোর রেজার যদিও ফার্স্ট যে মটোর রেজার ছিল সেটা কোনো স্মার্টফোন ছিল না তবে পরবর্তীতে তারা কিন্তু এই রেজার ব্র্যান্ডিং এ বেশ কিছু ফোল্ডেবল ডিভাইস মার্কেটে এনেছে এবং সম্প্রতি তারা এই মটোর রেজার ফোল্ডেবল লাইনআপে আরো দুটো স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে যার একটি মটোর রেজার 40 এবং আরেকটি আমাদের স্টুডিওতে রয়েছে হুইচ ইজ মটোর রেজার 40 আলট্রা so, this device is a good thing. I will video you how to do this unboxing. I will share this first impression of this device. And I will be excited because I will be able to use this device to foldable and flip lineup in the smartphone industry. So, I will be able to do this unboxing. So, I will be able to do this unboxing. So, I will be able to do this unboxing. So, I will be able to do this unboxing. So, I will be able to রেন যে কোনো ইউনিক স্মার্টফোন সবকিছুই পেয়ে যাবেন ইনক্লুডিং গ্যাজেটস তো আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য টেক এন্ড টক ভিডিও সম্পর্কে বিস্তারিত থাকবে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে All right, so we have a box of the box. So, we have a case that is transparent and we have a best chomot. So, we have a case that is 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 a flip phone is a case that is a case that is a case that is a case that is a case দেখেছি এক্সটারনালি লাইক স্যামসাং এর গ্যালাক্সি ফোল্ড লাইনআপের কথাই যদি ধরি সেটাতে কিন্তু এক্সটারনাল ডিসপ্লে বেশ বড় কারণ ফোনটার সাইজও যথেষ্ট বড় তবে ফ্লিপ লাইনআপে प्रीवियसলি আমরা যে ডিসপ্লে গুলো দেখেছি সেগুলো কিন্তু খুব একটা বড় ছিল না স্যামসাং এর গ্যালাক্সি ফ্লিপ 4 এর কথাও যদি বলি সেটাতেও কিন্তু বেশ ছোটখাটো সাইজের একটা ডিসপ্লে রয়েছে সেগুলো মূলত ব্যবহার করা হয়ে থাকে নোটিফিকেশন দেখার জন্য বা আপনি যদি এট এ গ্ল্যান্স টাইমটা দেখে নিতে চান সেটা দেখতে পারবেন বা টুকটাক মিউজিক কন্ট্রোল এগুলোই ছিল এবং এই ফোনটার আগে আমার দেখা সবথেকে বড় ডিসপ্লে ছিল এক্সটারনালি এই ফ্লিপ লাইনআপের ফোনে সেটা ছিল Oppo Find N2 Flip তবে এই ফোনটাতে অর্থাৎ Moto Razr 40 Ultra তে Motorola went all out এবং তারা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেছে 3.6 ইঞ্চের একটি হিউজ ডিসপ্লে ইন্টারেস্টিংলি আপনাদেরকে আরেকটা ব্যাপার মনে করিয়ে দেই আপনাদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে যে ফার্স্ট আইফোনে যে ডিসপ্লে সাইজ ছিল সেটা ছিল মাত্র 3.5 ইঞ্চ অর্থাৎ সেই মেইন ডিসপ্লে থেকেও এখন এই এক্সটারনাল ডিসপ্লে সাইজ কিন্তু বড় যদিও এই ফোনটা আসলে এভরি অ্যাসপেক্টেই মটোরোলার আগের যে ফোল্ডেবল ফোনগুলো ছিল বা ফ্লিপ লাইনআপের ফোনগুলো ছিল সেগুলো থেকে কিন্তু অনেকটাই আপগ্রেড স্পেশালি স্পেক্স নিয়ে আমরা प्रीवियसলি অনেক কমপ্লেইন করেছি যে এত 1400-1500 ডলারের ফোন বাট সেগুলোতে মিড রেঞ্জের চিপসেট তারা ব্যবহার করছে বা সেই ফোনগুলোতে এত মোটা চিন রয়েছে বাট এটাতে কিন্তু সেরকম কোনো কমপ্লেইন থাকার সুযোগই থাকছে না হ্যাঁ যদিও এখনো এই ফোনটাতে একেবারে লেটেস্ট अवेलेबल যে প্রসেসর সেটা ব্যবহার করা হয়নি অর্থাৎ Snapdragon 8 Gen 2 এটাতে থাকছে না এটাতে আপনারা পাচ্ছেন Snapdragon 8 Plus Gen 1 so performance at the top of the line Samsung S23 Ultra moto hobe na kichuta pichhe thakbe but I don't think you have to day to day life. So, if you want to notice the details, you can see the display. This is the first Well, first of all, this is fully customizable. This is the app support. This is the app support. This is the the app support. This is the app support. This app support. This is the app support. This is the app support. This is the app This is the app support. This is the cover screen. This external display. This is the Say, for example, Google Chrome browse Google Map browse আপনি চাইলে এই ডিসপ্লেতে কিন্তু নিয়ে আসতে পারবেন খুব সহজেই এবং এটাতে ওপেন করতে পারবেন তো কম্প্যাক্ট রেখেও আপনারা মোটামুটি এই ডিসপ্লেতে সব কাজই চালিয়ে নিতে পারবেন এখানে অনেকগুলো অ্যাপস রয়েছে এখানে আপনারা চাইলে যে কোনো উইজার্স ব্যবহার করতে পারবেন এবং এগুলোর সাইজও যথেষ্ট বড় সো ভিজিবিলিটিতে কোনো রকম ইস্যু হয় না 
ইভেন এখন যদি আপনারা চান এখানে ফুল সাইজ কিবোর্ডও পেয়ে যাবেন টাইপ করার জন্য সো আপনি যদি কোনো নোটিফিকেশান পান মেসেঞ্জারে বা কোনো মেসেজে সেটা আপনারা এখান থেকে রিপ্লাই করতে পারবেন সো ইটস এ হিউজ প্লাস আপনাকে বারবার বড় ডিসপ্লেটা ওপেন করতে হবে না আর এই ডিসপ্লের স্পেক্স যদি বলি এটা রেজলিউশন টেন ফিফটি সিক্স বাই টেন সিক্সটি সিক্স এবং এটা কিন্তু ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্ডসের একটা ডিসপ্লে আর এটার যে ব্রাইটনেস সেটা আপ টু ইলেভেন হান্ড্রেড মিনিটস পর্যন্ত আপনাকে প্রোভাইড করবে সো আপনি যদি আউটডোরেও থাকেন আমার মনে হয় না এটা নিয়ে ভিজিবিলিটির খুব একটা ইস্যু থাকবে যদিও আমি পার্সোনালি টেস্ট করতে পারিনি বিকজ ফোনটা আমি আজকেই আনবক্স করেছি এবং এখন পর্যন্ত আমি স্টুডিওতেই রয়েছি বাট সো ফার স্পেক্স দেখে মনে হচ্ছে না কোনো রকম সমস্যা হবে আউটডোরে তাছাড়া এই ডিসপ্লেতে আপনি চাইলে গেমও খেলতে পারবেন ইভেন আপনি চাইলে ইউটিউব ভিডিও পর্যন্ত প্লে করতে পারবেন তাছাড়া এতে থাকা বেশ কিছু ওয়ালপেপার যেগুলো এর যে ক্যামেরার চারপাশ এটাকে কিন্তু একেবারে ইউটিলাইজ করে ফেলে দেখতে মনে হয় যে এখানে অন্য কোনো কিছু রয়েছে এবং এটাই মনে হয় আমার দেখা সব থেকে বড় পাঞ্চল কাট আউট আই মিন এখানে দুটো মেন ক্যামেরা রয়েছে মেন ক্যামেরার পাশ থেকে কিন্তু ডিসপ্লের পিক্সেল রয়েছে সো ইয়া এই ফোন যারা ব্যবহার করবেন আমার মনে হয় না বারবার ফ্লিপ করে ভেতরের বড় স্ক্রিনটা ব্যবহার করতে হবে আর প্রিভিয়াসলি আমরা দেখেছি এই ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রিতে মূলত দুটি ফর্ম ফ্যাক্টরের স্মার্টফোন পাওয়া যেত একটা ছিল ফ্লিপ লাইন এবং আরেকটা ফোল্ড লাইন যেটা স্যামসাং এর রয়েছে এবং এই দুটো লাইন আপের সব থেকে বড় যে পার্থক্য ছিল তা হলো ফোল্ড লাইন আপের ফোনগুলোতে বারবার আপনাকে ভেতরের স্ক্রিনটা অন করে কোনো কাজ করতে হতো না ওপরের যে এক্সটার্নাল ডিসপ্লে সেটাই কিন্তু যথেষ্ট বড় ছিল এবং আপনি ডে টু ডে লাইফের সব কাজই করে ফেলতে পারতেন বাট আপনি যদি খুব বেশি পাওয়ার ইউজার হয়ে থাকেন অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইউ আর বিকজ আপনারা পাওয়ার ইউজার না হলে এত বড় ডিসপ্লের ফোন কেন বা কিনবেন সো তারা যখন বড় ডিসপ্লের প্রয়োজন অনুভব করতো তখন তারা আনফোল্ড করত ফোনটা এবং তখন তারা গ্রিটেড হতো সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চের একটা ডিসপ্লেতে বাট ফ্লিপ ফোনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উল্টোটাই দেখেছি অর্থাৎ শুধুমাত্র নোটিফিকেশন डिसप्लेन আর এটার যে ব্রাইটনেস সেটা আপ টু ফোরটিন হান্ড্রেড নিটস সো এটার ডিসপ্লেও প্ল্যান্ট ইয়ান অফ ব্রাইটার তাছাড়া এটার যে কালারি প্রোডাকশান চমৎকার ছিল ওয়ান বিলিয়ন কালার এটাতে সাপোর্টেড সব মিলিয়ে এই ডিসপ্লেটাও কিন্তু একেবারে টপ নচ ফ্ল্যাগশিপ একটা ডিসপ্লে আর তাছাড়া প্রিভিয়াসলি আমরা মোটোরোলার যেই ফোনগুলো দেখেছি রেজারের সেগুলোতে ছিল একটু বটম চিনটা বেশি বা ওভারঅল চারপাশের বেজেলও কিছুটা মোটা ছিল বাট এটাতে কিন্তু অনেকটাই স্লিম ডাউন করা হয়েছে এবং এই ফোনটা আপনারা যদি স্যামসাং বা ওপোর যে ফ্লিপ ফোনগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে সাইড বাই সাইডও রাখেন আমার মনে হয় না খুব একটা পার্থক্য আপনারা দেখতে পাবেন আর এখানে পাঁচল কাটাউট একটা সেলফি ক্যামেরাও রয়েছে বাট ফোল্ডেবল ফোন সব থেকে বড় প্রশ্ন যে আসলে ক্রিজ দেখা যায় কি না ওয়েল ক্রিজ এখনও দেখা যায় এবং আপনি এটা হাত দিলে ফিলও করতে পারবেন তবে এটা আমার ব্যবহার করা এখন পর্যন্ত সব থেকে কম নোটিসেবল ক্রিজ আর এই ফোনটাতে আপনি যখন কোনো কন্টেন্ট দেখবেন তখন আসলে এগুলো এত বেশি নোটিসেবল হয়ও না এমনিতেও সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার মাছ এছাড়া ফোনটার বাকি দিকগুলো নিয়ে যদি বলি যে কোনো রেগুলার ফ্লিপের মতোই অর্থাৎ এটাতে পাওয়ার বাটনে আপনারা ইমপ্লিমেন্টেড পাচ্ছেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দ্য ডুয়েল স্টিরিও স্পিকার রয়েছে যেটার সাউন্ড যথেষ্ট ভালো তাছাড়া এই ফোনটাতে আইপি ফিফটি টু ওয়াটার রেজিস্টেন্সও রয়েছে সো আপনারা পানির নিচে ডুবালে হয়তো সমস্যা হবে বাট সামান্য পানির স্প্ল্যাশ বা রেইনে খুব একটা সমস্যা হবে না আর ফ্লিপ ফোনগুলোতে আমরা সব থেকে বড় যে কম্প্রোমাইজটা দেখতে পাই সেটা হয় ক্যামেরা তো এই ফোনটাতে আপনারা পাচ্ছেন মূলত দুটো ক্যামেরা প্রাইমারিটা টুয়েলভ মেগা পিক্সেলের একটি ক্যামেরা পাশাপাশি আলট্রা ওয়াইড থার্টিন মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা তো প্রাইমারি ক্যামেরা দিয়ে আমি টুকটাক এই স্টুডিও এনভারনমেন্টে কিছু ছবি তুলেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটা ডিসেন্ট এনাফ ছিল যদিও এটা এস টোয়েন্টি থ্রি আলট্রা বা অন্য কোনো ফ্ল্যাগশিপের সাথে একেবারে পাল্লা দেবে এরকম রেজাল্ট না বাট তারপরও আপনি চালিয়ে নিতে পারবেন এবং এখনও এই কম্প্রোমাইজটা রয়েছে কারণ এটাতে আসলে রুম অনেক কম আর এতে থাকা যে আলট্রা ওয়াইড থার্টিন মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা এটার ফিল্ড অফ ভিউ রেগুলার যে আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরাগুলো থাকে সেগুলোর চাইতে অনেকটাই কম এটা আপনাকে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ দেবে যেখানে এস টোয়েন্টি থ্রি আলট্রা বা রেগুলার যে কোনো স্মার্টফোনের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরাতে আপনারা কিন্তু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি বা তার বেশিও পেয়ে যাবেন তবে এটা একটা ছোট্ট ট্রিক রয়েছে এটাতে আপনারা চাইলে ম্যাক্রো ফটোগ্রাফিও করতে পারবেন হ্যান অফ কোর্স ছবি তোলার সময় এর ম্যাসিভ যে এক্সটার্নাল ডিসপ্লে সেটাতে আপনারা প্রিভিউ করতে পারবেন আর আপনি যখন অন্য কারো ছবি তুলছেন কম্পোজিশন দেখাতে তাকে চাইলে আপনি এক্সটার্নাল ডিসপ্লেটা শেয়ারও করতে পারবেন তখন যার ছবি তুলছেন সে কিন্তু চাইলে দেখতে পারবে আর ফ্লিপ ফোনে
সো আশা করা যায় যে এটার ব্যাটারি লাইফ খুবই ভালো থাকবে এবং স্ন্যাপড্র্যাগন এইট প্লাস জেন ওয়ান যথেষ্ট এফিসিয়েন্ট একটা চিপসেট মাত্র ফোর ন্যানোমিটারের সো সেটাতে আপনারা মোটামুটি ভালো ব্যাটারি লাইফ এক্সপেক্ট করতেই পারেন এছাড়া বাকি প্রত্যেকটা দিকে ইম্প্রুভমেন্ট রয়েছে বাট কিছু জায়গাতে আমার মনে হয়েছে যে আর একটু ইম্প্রুভমেন্ট দরকার স্পেশালি এর যে হিঞ্জ ম্যাকানিজম সেটা আমার কাছে একটু ফ্লিমসি মনে হয়েছে কম্পেয়ার টু গ্যালাক্সি ফ্লিপ যদি আমরা বলি সেটা মার্কেট স্ট্যান্ডার্ড অনেকটা এবং সেটা আমার কাছে মোর স্টার্ডি এবং মনে হয়নি যে আসলে বারবার ওপেন করলে ভেঙে যাবে বা কোনো রকম ক্ষতি হতে পারে তবে এই ফোনটা নিয়ে আমি একটু স্কেপটিক্যাল যে এটা আসলে কতবার ওপেন বা ক্লোজ করা যাবে এ ব্যাপারটা ছাড়া বাকি সব দিক থেকে আমার মনে হয় এই ফোনটা দুর্দান্ত লেগেছে স্পেশালি এই ডিসপ্লে তো আপনাদের কাছে এই মোটো রেজার ফোরটি আলট্রা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন আর আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ইফ ইউ হ্যাভেন ডিয়েট দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ